ప్రియ శ్రోతలు బాగున్నారా మీరంతా సకుటుంబ సమేతంగా ప్రభువునందు ఆనందిస్తున్నారా గత పాఠం తరువాయి కొన్ని సంఘటనలు మనం గుర్తుంచుకోవాలి పదో అధ్యాయం ఇరవయో వచనం ఏమి జరిగిందో ఈ వచనంలో చెప్పబడింది బెన్యామీను గోత్రం ఏర్పడింది అందులో నుంచి మత్రీ కూటం ఏర్పడింది అప్పుడు కీషు కుమారుడైన సౌలు పేరు వచ్చింది సౌలు ఏడి అతడు ఎక్కడున్నాడు సామానులో దాగిన సౌలును బయటికి తెచ్చారు ఎందుకలా దాక్కున్నాడు అదంతా నటన తనను తానే తగ్గించుకున్నట్లు నటిస్తున్నాడు సమూహేలు సౌలును ప్రజలకు పరిచయం చేయగా వారు ఉద్రేకంతో రాజు చిరంజీవి అని నినాదాలు చేశారు సమూహేలు రాజ్యాంగ నీతిని రాజ్యపాలన పద్ధతిని ఒక గ్రంథమందు రాశాడు తరువాత ఎవరిండ్లకు వారు వెళ్ళిపోయారు సౌలు గిబియాకు తన ఇంటికి వెళ్ళాడు పనికి మాలిన వారి నిర్లక్ష్య వైఖరి సౌలు చూచి చూడనట్లు ఊరుకున్నాడు సౌలు ఒక గ్రామీణుడు సాధారణ పౌరుడు గాడిదలు కాసేవాడు ఇప్పుడు రాజయ్యాడు ఆధ్యాత్మిక యోగ్యతలు అతనిలో మచ్చుకు కూడా కానరావు ఇస్రాయేలు వారికి గుణపాఠం నేర్పడానికి దేవుడు ఇలాంటి మనిషిని గద్దె ఎక్కించాడు సౌలుకు దేవుడు బాగుపడడానికి ఎన్నో తరుణాలు ఇచ్చాడు రాజయ్యాడు అతనికి తన రాజధాని ఏదో తెలియదు తన సొంత ఊరికి వెళ్ళిపోయాడు గిబియాని తన పరిపాలనా కేంద్రం చేసుకున్నాడు మతం రాజకీయాల నుండి వేరు కావటం విశేషం మత సంబంధ కేంద్రం రామ రాజకీయ కేంద్రం గిబియా తనకు వ్యతిరేకులైన వారిని గురించి తాత్కాలికంగా మౌనంగా ఉన్నాడు ఆ తరువాత అదను చూచి వారి మీద కక్ష తీర్చుకున్నాడు సమూహేలు సౌలుతో అన్నాడు నీకు కొత్త మనసు వస్తుంది కాని నికుదేముతో యేసు ప్రభు అన్నాడు నీవు కొత్త మనిషివి అవుతావు కొత్తగా జన్మించాలి కొత్తగా జన్మించిన మనిషికి కొత్త స్వభావం వస్తుంది అయితే సౌలు పూర్తిగా మారిన వ్యక్తి కాడు మోషేను యహోషువను దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఇత్రో గొర్రెలను కాచుకుంటున్న మోషే గొప్ప నాయకుడయ్యాడు సౌలు ద్విమనస్కుడు దావీదు దేవుని హృదయానుసారి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి సహజాతీతమైనది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే రూపాంతర జీవితం అలవడుతుంది రక్షణ పొందిన మనిషి కొత్త మనిషి సౌలు కోవకు చెందిన బోటకపు భక్తులు ఈ రోజున కూడా ఉన్నారు సమూహేలు అనేక మంది ప్రవక్తలను సంఘటిత పరిచాడు ప్రవక్తల బడి స్థాపించాడు ప్రజలు దేవుని చిత్తాన్ని రాజుకు బయలుపరుస్తారు సమూహేలు కాలంలో గొప్ప ఉజ్జీవం కలిగింది సమూహేలు దేవుడు వాడుకున్న గొప్ప సేవకుడు సోదరి సోదరులారా ఇప్పుడు ఒకటి సమూహేలు పదకొండో అధ్యాయానికి రండి నాహాషు అమ్మోనియుడు అతడు ఇస్రాయేలు వారిపై కక్షగట్టాడు నాహాషు చాలా పరుషంగా కఠినంగా ప్రవర్తించాడు సౌలుకు ఈ వార్త అందింది దేవుని ఆత్మ అతని మీదికి రాగా ఒక కాడి ఎడ్లను తీసి తొనకలుగా చేసి నలుదిక్కులకు వాటిని పంపి వర్తమానం చేశాడు సౌలుతో సమూహేలుతో చేరని వాడెవడో వాని ఎడ్లను ఈ ప్రకారమే చేస్తాను సమూహేలు లేకపోతే సౌలు అనామకుడు సౌలు అద్భుతమైన రీతిగా అమ్మోనీయులను హతం చేశాడు సౌలు అన్నాడు నేడు యహోవా ఇస్రాయేలీయులకు రక్షణ కలుగజేశాడు ఇస్రాయేలీయులందరూ సౌలుకు మద్దతు ఇచ్చారు సౌలు నేతృత్వంలో అమ్మోనియులు పూర్తిగా ఓడిపోయారు గిల్గాలులో సౌలు రాజుగా పట్టాభిషేకం పొందాడు సౌలు ఆరంభం ఘనంగా అట్టహాసంగా కనిపించింది రానురాను సౌలు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో దిగజారిపోయాడు ఇప్పుడు పన్నెండో అధ్యాయానికి రండి ఈ అధ్యాయమంతా సమూహేలు యొక్క హంసగీతిక సమూహేలు మాట్లాడుతున్నాడు ఆలకించండి మీరు నాతో చెప్పిన మాటను అంగీకరించి 
మీ మీద ఒకడిని రాజుగా నియమించాను అవును వారు దేవుణ్ణి కాదని సౌలును రాజుగా ఎన్నుకున్నారు ఇప్పటికైనా మించిపోయిందేమీ లేదు రాజు దేవునికి లోబడితే ఆశీర్వదిస్తాడు సమూయేలు చిన్నప్పటి నుండి దేవుని పర్యవేక్షణలో పెరిగినవాడు ప్రజలందరి ఎదుట సమూయేలు జీవితం తెరిచిన పుస్తకంలాగా ఉంది కుమారుల విషయంలో మాత్రమే అతనికి బాధ నేను నిజాయితీగా బతికాను యథార్థమైన సేవ చేశాను అని ప్రజలకు తన సాక్ష్యం వినిపించాడు వారన్నారు నీవు మాకు ఏ అన్యాయము చేయలేదు ఏ బాధ మాకు కలిగించలేదు ప్రజలందరూ ఒక్కుమ్మడిగా సమూయలను గురించి మంచి సాక్ష్యమిచ్చారు నిజమే సమూయేలు యథార్థపరుడు నిజాయితీ గల గొప్ప నాయకుడు ఎట్టి ప్రలోభానికి శోధనకు లొంగలేదు ద్రవ్యమును గురించిన శోధనలను గెలిచాడు గాని ఒక తండ్రిగా అతడు ఓడిపోయాడు అనేక మంది దైవ సేవకుల పిల్లలు లోకంలో కలిసిపోతూ తల్లిదండ్రులకు తలవంపులు తెస్తున్నారు మోషే అహరోనులను సొలమోను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు యహోవా పూర్వీకులకు చేసిన నీతి కార్యాలను సమూయేలు గుర్తు చేసుకున్నాడు మోషే నాయకత్వంలో వారు ఈజిప్టు దాస్యము నుండి విడుదల అయ్యారు ఫిలిస్తీయులు మోయాబియులతో ఇస్రాయేలీయులు యుద్ధాలు చేశారు చరిత్ర నేర్పిన పాఠాలు స్ఫురణకు తెచ్చుకోండి అవిధేయులైనప్పుడు దేవుడు తన ప్రజలను శిక్షించాడు సొలమోను మాటలు విని ప్రజలు పశ్చాత్తప్తులై మేము అన్యదేవతారాధనలో పడిపోయి పాపం చేశాము మమ్మలను శత్రుబారి నుండి కాపాడితే యహోవానే సేవిస్తాము అన్నారు దేవుడు చరిత్రలో గత కాలంలో చర్య తీసుకున్నాడు అమ్మోనీయుల రాజైన నాహాషుకు భయపడి మీరు ఒక రాజు కావాలని అడిగారు మీరు కోరి ఏర్పరచుకున్న రాజు ఇడుగో చూడండి మీరు యహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన మాట విని ఆయనను సేవించి ఆయన ఆజ్ఞను భంగము చేయక మీరు మిమ్ములను ఏలే రాజు మీ దేవుడైన యహోవాను అనుసరించిన ఎడల మీకు క్షేమము కలుగుతుంది సమూయేలు గత చరిత్రను సింహావలోకన చేస్తున్నాడు ప్రజలకు గత కాల చరిత్రను జ్ఞాపకం చేయడం ఎంతో మంచిది మోషే యహోషువా గిద్యోను సమూయేలు వీరందరూ తమ ప్రసంగాలలో గత చరిత్రను జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు కొత్త నిబంధనలో స్తెఫను సన్నిహద్రిను సభ ముందు నిలిచి గంభీరమైన ప్రసంగం చేశాడు ఇక్కడ సమూయేలు దేవుని విశ్వసనీయతను ఆయన కనికరాన్ని చూపడానికి చరిత్ర పాఠాలు వారికి నేర్పుతున్నాడు దేవుడు ఇంతవరకు మనకు సహాయం చేశాడు అని పునరుద్ఘాటిస్తున్నాడు ప్రజలు కోరుకున్న రాజు సౌలు దేవుడు ఏర్పరచుకున్న రాజు దావీదు అయితే దేవుడు సౌలుకు కూడా గుణపడడానికి ఎన్నో అవకాశాలిచ్చాడు పదిహేను వచనం యహోవా మాట వెనక ఆయన ఆజ్ఞను భంగము చేసిన ఎడల యహోవా హస్తము మీ పితరులకు విరోధముగా ఉన్నట్లు మీకు విరోధముగా ఉంటుంది మీరు నిలిచి చూస్తూ ఉండగా యహోవా జరిగించే ఈ గొప్ప కార్యమును కనిపెట్టండి గోధుమ కోతకాలం ఇదే గదా రాజు కావాలని అడిగారు యహోవా వర్షమును ఉరుమును పంపుతాడు దేవుడే రాజై ఉండగా మీకు మరో రాజు కావలసి వచ్చిందా సమూయేలు ప్రార్థించిన రీతిగా ఉరుములు వర్షము రాగా జనులందరూ దేవునికి సమూయేలుకు ఎంతో భయపడ్డారు ప్రార్థించి వర్షము రప్పించినవాడు ఏలియా ఒక్కడే కాదు సమూయేలు కూడా ఉన్నాడు ఏలియాకు ముందే సమూయేలు ఈ గొప్ప కార్యం చేశాడు అప్పుడు ప్రజలు తమ పాపాన్ని ఒప్పుకున్నారు సమూయేలు అన్నాడు సరే ఇప్పటికైనా మీరు యహోవాను విసర్జించకుండా ఆయనను అనుసరిస్తూ పూర్ణ హృదయముతో ఆయనను సేవించండి దేవుని మాటను నమ్మి ఆయన వద్దకు వచ్చిన వారు ధన్యులు ఇరవై రెండో వచనం యహోవా మిమ్మును తన జనముగా చేసుకోవడానికి ఇష్టము కలిగి ఉన్నాడు తన ఘనమైన నామము నిమిత్తము తన జనులను ఆయన ఎన్నటికీ విడనాడడు హెబ్రీ పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం ఐదో వచనం నిన్ను ఏమాత్రము విడువను నిన్ను ఎన్నడును ఎడబాయను అని ఆయనే చెప్పాడు గదా సమూయేలు అన్నాడు 
నా మట్టుకు నేను మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయడము మానడం వలన యహోవాకు విరోధంగా పాపం చేసిన వాణ్ణవుతాను అది నాకు దూరమగునుగాక ప్రియశ్రోతలు మనము దేవుని పక్షమున ఉన్నాము గనుక అతిశయిస్తాము మనము ప్రభువుకు జతపని వారము ఆయన మనల్ను అంతము వరకు కాపాడుతాడు ప్రార్థన అనేది గొప్ప పరిచర్య అట్టి పరిచర్యలో ఉన్న ప్రార్థనా పరులకు మా కృతజ్ఞతలు ప్రార్థన మానడం పాపం ప్రార్థించటం మన బాధ్యత ప్రార్థన చేయకపోతే దేవుని పట్ల పాపం చేసిన వారమవుతాము ముగింపులో సమూయేలు అంటున్నాడు ఆయన మీకోసమై ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేశాడో అవి మీరు తలంచుకొని మీరు యహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి నిష్కపటులై పూర్ణ హృదయంతో ఆయనను సేవించడము అవశ్యకము మీరు కీడు చేసేవారైతే మీరు మీ రాజు తప్పక నాశనమవుతారు హృదయపూర్వకంగా దేవునికి సేవ చెయ్యాలి మన ప్రభువును ప్రాణాధికంగా ప్రేమించాలి సోదరి సోదరులారా ఈ అధ్యాయంలో సమూహేలు హంసగీతిక మీరు విన్నారు గదా మీరు అలాంటి క్రైస్తవ సౌశీల్యం అలవరుచుకోండి ఇప్పుడు మొదటి సమూహేలు పదమూడో అధ్యాయానికి రండి సౌలు దేవునికి తిరుగుబాటు చేస్తున్నాడు సౌలు నిజ స్వభావం బయటపడుతోంది సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను మిక్మషు అనే చోట విజయం సాధించాడు గాని సౌలు అదంతా తన విజయమే అని చెప్పి చాటుకుంటున్నాడు సౌలు తానే యాజకుడుగా వ్యవహరిస్తున్నాడు సమూయేలు సౌలును గద్దించాడు ఇస్రాయేలీయుల నిరాయుధీకరణ రహస్యం బయటపడింది సౌలు అసలు రంగు బయటపడింది రాజువేషం వేసుకున్నాడు గాని అతడు రాజు కాడు సౌలు ముప్పై ఏండ్ల వాడై ఏలనారంభించాడు యోనా తాను గబాలో ఉన్న ఫిలిస్తీయుల దండును హతము చేయగా సౌలు బాకా ఊదించాడు సౌలు ఫిలిస్తీయుల దండును హతం చేశాడు జనులు గిల్గాలులో సౌలు వద్దకు కూడి వచ్చారు సౌలు సొంత బాకా ఊదుతున్నాడు తన కుమారుణ్ణి సౌలు ఏమాత్రము ప్రోత్సహించినవాడు కాడు సౌలు మనస్తత్వం ఎలాంటిదో రానురాను బహిర్గతమవుతోంది సౌలు గిల్గాలు నుండి యుద్ధానికి బయలుదేరాడు ఫిలిస్తీయులు బలం పుంజుకొని ఇస్రాయేలును ఎదుర్కొన్నారు ఏడు రోజులైంది సమూయేలు ఇంకా రాలేదు సమూయేలు చేయాల్సిన పని సౌలు తానే చేశాడు దహన బలులు సమాధాన బలులు తానే అర్పించాడు ఉజ్జియా అనే రాజు కూడా ఇలాగే చేశాడు యాజకుని పని తాను చెయ్యాలని చూచాడు దేవుడతణ్ణి శిక్షించగా అతడు కుష్ఠిరోగి అయ్యాడు సౌలు సమూయేలు పని చెయ్యకూడదు ఇంతలోకే సమూయేలు రానే వచ్చాడు నీవు చేసిన పని ఏమిటి గద్దించాడు సమూయేలు నువ్వు రావడం ఆలస్యమైంది శత్రువులు వచ్చి నా మీద పడతారేమో అని ఈ పని నేనే ముందుగా చేసి ముగించాను అన్నాడు సౌలు సౌలు చూపేవన్నీ కుంటి సాకులు సౌలు భక్తిని నటిస్తున్నాడు అతని కపటం వెల్లడి కాక తప్పదు సమూయేలు అన్నాడు నీ వైఖరి మంచిది కాదు నీ రాజ్యం నిలవదు దేవుడు తన చిత్తానుసారమైన మనసు గల ఒకరిని కనుగొన్నాడు నీవు దేవుని మాట లక్ష్య పెట్టలేదు అందుచేత ఈ పదవికి నీవు తగవు అవును సౌలు రాజైతే యహోవా రారాజు ఆ మరో వ్యక్తి ఎవరు సమూయేలు కూడా తెలియదు దేవుడు ఏర్పరచుకున్న వ్యక్తి ఒకడున్నాడు సమూయేలు లేచి గిల్గాలు నుండి గిబియాకు వచ్చాడు సౌలు తన సైన్యంతో గిబియాలో ఉన్నాడు ఫిలిస్తీయులతో యుద్ధం ఆరంభమైంది సౌలు నిరాయుధీకరణ విధానం వల్ల గొప్ప ముప్పు ఏర్పడింది ఫిలిస్తీయులు వచ్చి దండెత్తుతున్నారు నిరాయుధీకరణ శత్రువులకు మార్గం తెరిచినట్లే అయింది ఇస్రాయేలీయుల దేశంలో కమ్మరి వాళ్లు లేకుండా చేశారు ఫిలిస్తీయులు హెబ్రియులు కత్తులు ఈటెలు చేయించుకోవడానికి ఆస్కారం లేకుండా చేశారు కత్తులకు పదును పెట్టడానికి కూడా ఫిలిస్తీయుల దగ్గరికే పోవాల్సిన దుర్గతి పట్టింది సౌలు వద్ద యోనాతాను వద్ద ఉన్న జనులలో ఎవరికీ ఆయుధాలు లేవు సౌలు దగ్గర యోనాతాను దగ్గర ఆయుధాలు కొన్ని ఉన్నాయి నీ రాజ్యం నిలవదు అని దేవుడు చెప్పనే చెప్పాడు సౌలు దేవుని చిత్తాన్ని వెదికినవాడు కాడు 
అందుకే సమూయేలు సౌలును గద్దించాడు సౌలులో అధికార కామన ఎక్కువ దేవుని అనుమతి లేనిదే రాజు ఏమీ చేయకూడదు సౌలు దేవుణ్ణి వాడుకుందామని చూచాడు దేవుడు సౌలును వాడుకోవడానికి అతడు అవకాశం ఇవ్వటం లేదు ఇప్పుడు ఫిలిస్తీయులతో యుద్ధం చేయవలసి వచ్చింది యువనాథాను ధైర్యంగా పోరాడాడు గెలిచాడు సౌలు ఒకటి గ్రహించటం లేదు యహోవా తనకు తోడై ఉంటేనే కాని తన స్వంత తెలివితేటలు ఎందుకు కొరగావు సౌలు ప్రవక్త మాటలను నిర్లక్ష్యం చేశాడు ప్రజలు భయపడుతూ అతణ్ణి వెంబడించారు సమూహేలు లేకుండా తానే బలులు అర్పించేటంత సాహసానికి ఒడిగట్టాడు దేవుడు పెట్టిన పరీక్షలో సౌలు ఓడిపోయాడు దేవుడు పరీక్షలు పెట్టే దేవుడు ఏదేను తోటలో నిషిద్ధ ఫలం తినవద్దు అంటే ఆదాము హవ్వలు తిన్నారు పరీక్షలో ఓడిపోయారు లోతు భార్య వెనక్కు చూచి పరీక్షలో ఓడిపోయింది హెజికియా రాజు సంగతేమిటి తనను పొగడిన శత్రువును నమ్మి అతనికి అంతా చూపించి తాను కట్టుకున్నదంతా పడగొట్టుకున్నాడు గిల్గాలులో సౌలు దేవుడు పెట్టిన పరీక్షలో ఓడిపోయాడు స్వార్థాపేక్ష అహంకారం అతిశయం సౌలును ఈ విధంగా భ్రష్టు పట్టించాయి కయ్యును తన సోదరుణ్ణి హత్య చేశాడు అప్పటి నుండి దేశ దిమ్మరి అయిపోయాడు ఏషావు తన జ్యేష్ఠత్వాన్ని తెగనమ్ముకున్నాడు దాన్ని తిరిగి పొందలేకపోయాడు పరీక్షలో ఓడిపోయాడు మోషే కాదేశులో రాతిని కొట్టాడు ఫలితంగా వాగ్దత్త భూమిలో ప్రవేశించే యోగ్యతను కోల్పోయాడు అలాగే ఇక్కడ సౌలు గిల్గాలులో చేసిన పనికి తానే కాదు జాతి అంతా ఎంతో నష్టపోయింది దేవుడు సౌలును అవతల పెట్టేసి దావీదును నియమించబోతున్నాడు సమూయేలు కీషు కుమారుడు దావీదు యషయ్య కుమారుడు ఈసారి సమూయేలు దావీదును అభిషేకించబోతున్నాడు దావీదు అభిషేకం రహస్యంలో జరిగింది అప్పటి నుండి దావీదు ఎంతో సహనంతో కనిపెట్టాడు దావీదు గొల్యాతును సంహరించాడు అలాగే సౌలు కూడా ఆరంభంలో నాహాషును ఎదిరించి నిలిచి గెలిచాడు అంతవరకు బాగానే ఉంది కాని ఆ తరువాత ఇద్దరి మార్గాలు విభిన్న మార్గాలుగా కనిపిస్తాయి సౌలు అవివేకంగా ప్రవర్తించి అసహనం చేత మూర్ఘుడై పతనమైపోయాడు గాని దావీదు జ్ఞానము కలిగి వివేకంతో ప్రవర్తించాడు సింహాసనమెక్కడానికి త్వరపడలేదు దేవుడు తనను హెచ్చించే వరకు కనిపెట్టాడు తీరా దేవుడు అతణ్ణి రాజుగా సీయోను కొండపై కూర్చోబెట్టినప్పుడు అతడు హృదయానుసారి అయి పరిపాలించసాగాడు దావీదు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వైపు చూడండి ఆయన సాత్వికుడు దీన మనస్సు గలవాడు తన తండ్రి చిత్తమును శిలువ మరణ పర్యంతము భరించినవాడు గనుక దేవుడు ఆయనను ఎంతో హెచ్చించాడు యేసు నామము అన్ని నామములకు పైనామమైంది ఒక మానవమాత్రుడు దేవునికి ప్రతినిధిగా బతకాలంటే దేవుని ఆత్మ లేనిదే అసాధ్యం అధికారం సేవ చేయటంలో ఉన్నది కాని సేవ చేయించుకోవటంలో లేదు మన రక్షణకర్త అయిన యేసు అందరికీ ప్రభువు గమనించండి సౌలు తన స్వంత బాక వాయించుకునే రకం మనిషి యోనాతాను పేరు తాను దొంగిలించాలని చూచిన అహంకారి అక్రమకారుడు దేవుని సన్నిధిలో ప్రతి ఒక్కరికీ గర్వభంగం కాక తప్పదు దేవుడు మన పక్షాన ఉండగా మనకు విరోధి ఎవరు ఈ నిశ్చయత లేనివారై ఇస్రాయేలీయులు భయపడ్డారు గమనించండి సౌలు ఒత్తిడికి తట్టుకోలేడు అట్టిట్టైపోతాడు మన పద్ధతులు ఉద్దేశాలు రెండూ పవిత్రమై ఉండాలి దేవునికి బలులర్పించాడు గాని దేవుడెవరో ఆయనకు బలి ఎందుకియ్యాలో తనకే తెలీదు దేవునికి తానిచ్చిన బలే దేవుడనుకున్నాడు మన విధేయతకు సహనానికి పరీక్ష ఉంది దీర్ఘశాంతంతో దేవుడు పనిచేస్తాడు అసలు రహస్యమేమిటంటే సౌలుకు దేవుని ధర్మశాస్త్రం మీద యాజకుల మీద ప్రవక్తల మీద నమ్మకమూ లేదు గౌరవమూ లేదు నాయకులు దేవునికి అవిధేయులైతే సౌలుకు పట్టిన గతే పడుతుంది క్రైస్తవ నాయకులు దేవునికి నమ్మకమైన సేవకులు దేవుని ప్రజల యుద్ధోపకరణాలు ఆత్మ సంబంధమైనవి 
ప్రియ సోదరుడా సోదరి నీవు ఈ యేసును నీ ప్రభువుగా రక్షకునిగా ఎరుగుదువా పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకు సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెను